Je ramène. C'est toi qui l'auras la Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de 2021. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, J'espère que vous avez pu passer euh, Noël et le Nouvel An avec vos proches malgré la situation. Je fais un petit rappel pour les gens qui sont nouveaux sur la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Je m'appelle Elsa, je suis française et je vous enseigne le français de manière authentique. Donc les vidéos sont d'un niveau intermédiaire et vous trouverez des sous-titres en français et en anglais pour toutes mes vidéos. Donc n'hésitez pas à les activer. Aujourd'hui, pour la première vidéo de 2021, j'ai une invitée très spéciale <rire> que vous connaissez déjà bien, ma sœur Inès. Salut tout le monde Donc je sais que vous adorez quand on fait des vidéos ensemble. Donc comme je suis en France en ce moment, euh, on a décidé de faire une vidéo ensemble et c'est une vidéo assez spéciale. Inès, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors aujourd'hui on va déguster une galette des rois euh, puisqu'on est euh, le 8 janvier et on a l'habitude en France de manger la galette des rois début janvier et donc euh, on voulait partager ce moment avec vous. En effet, comme l'a expliqué Inès, au début de l'année en France on a une tradition très populaire c'est euh, donc de déguster la galette des rois. <rire> début janvier, on retrouve sa famille et ses amis pour partager une galette des rois. Qu'est-ce que c'est euh, qu'une galette des rois Alors la galette des rois, il existe différentes versions, euh, mais euh, la version la plus populaire euh, est composée euh, de pâte feuilletée euh, et surtout en fait on retrouve la frangipane qui est l'élément essentiel de euh, la galette des rois. La frangipane <rire> est composée euh, de beurre, de sucre, euh, d'amande, surtout c'est l'élément euh, principal, l'ingrédient principal de la frangipane et de crème. Ouais, donc vous voyez c'est bien riche. <rire> Il y a plusieurs versions de cette galette des rois, je crois que dans le sud de la France ils ont une autre version qui est très différente, mais euh, la version la plus populaire c'est vraiment la galette avec de la frangipane à l'intérieur, c'est celle que vous verrez euh, le plus. Oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce gâteau en fait À l'intérieur de ces gâteaux euh, se cache une fève. On ne sait pas où elle se trouve dedans. Ça donne un petit peu de mystère au gâteau puisqu'on est toujours euh, curieux de savoir si on va avoir la fève ou pas puisque ça nous permet d'avoir la couronne et donc d'être roi ou reine. Une fève, c'est une petite figurine en porcelaine qui représente un personnage. À l'origine, ça représentait euh, Jésus, je pense. Mais aujourd'hui, on trouve... Euh, de différent, tout. enfin de tout euh, et, euh, et en effet donc la, la fève est cachée dans la galette et, euh, et celui qui a la fève reçoit une couronne on va commencer la dégustation parce qu'on a faim <rire> donc je suis allée tout à l'heure à la boulangerie pour acheter euh, une galette euh, et j'ai euh, choisi une galette un peu particulière j'ai pas pris la galette traditionnelle à la frangipane j'ai pris une galette euh, à la frangipomme, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la pomme, il y a de la frangipane et de la pomme. J'avais envie de goûter quelque chose d'un peu différent. C'est vrai que moi, j'adore pas ça, la galette. Je sais pas pour toi, est-ce que... Bah, une fois par an, c'est bon, mais pas plus. Voilà, <rire> c'est riche euh, et ouais. c'est vrai que... Ouais, c'est pas mon truc préféré, ouais. donc j'avais envie de, de goûter quelque chose de différent. Et en fait, je voulais acheter une toute petite galette... Une galette individuelle parce que comme on n'adore pas ça, on ne voulait pas en acheter une grosse. Et donc je voulais acheter une toute petite galette, mais sauf qu'à la boulangerie, dans les petites galettes, il n'y avait pas de fèves. Donc, j'ai pris... <rire> tu l'as pas vu encore Non. <rire> Attends, comment je sors ça Ah ouais, il faut peut-être une assiette en fait. Tiens, ramène-moi une assiette. Ou un plat. Euh... Voilà à quoi ressemble une galette des rois. Attendez. Elle a l'air bonne. Je vais vous la montrer de plus près. Mmh. Mmh. Elle a l'air bonne. Hein. 
Tu sais que c'est pas donné ça. Hein ah bon Ce gâteau là, ça a coûté 18 euros quand même. Ah oui. C'est cher. Hein Vous avez différents types de galettes. Ça, c'est une galette artisanale qui a été faite chez le boulanger. Après, vous trouverez aussi des galettes en supermarché qui coûtent beaucoup moins cher, mais ce sont des galettes industrielles. Ouais. Et donc, on s'est dit, quitte à manger une galette, autant en, en prendre une bonne. <rire> voilà, autant en prendre une bonne. Donc, on va ouais. couper la galette en, en quatre parts. Ouais. Mais du coup, il y aura peut-être qu'on n'aura pas la fête. On a pris les assiettes et les cuillères. <rire> on est prête. Donc, je coupe. Bon, en général, Quand ils ne mettent, mettent pas, pas la fève au milieu. Ouais, quoi. Voilà. Ils ont indiqué les... Oh, je la vois. Oh. <rire> bon, oh là, j'ai vu la fève. <rire> ça, c'est pas mal. Hein. Ah, ah, mais c'est pour ça que tu es censé aller sous la table. Ah. Parce que tu n'es pas censé Ah, on n'a pas dit ça. Oui. Alors, la tradition mmh. veut que le plus jeune aille sous la table, parce que c'est mmh. en fait le plus innocent, euh, et il va euh, désigner à, à qui on va distribuer les parts. Oui, okay. et donc euh, moi j'étais la plus petite de la famille, donc c'est toujours moi qui allais en dessous. <rire> donc, bah, tu vas aller sous la table, <rire> allez, sous la table, comme ça il n'y a pas de triche. <rire> ok. Attends, allez. je fais la plouf. Toi tu fermes les yeux. Plouf, Ah, je ne sais pas laquelle tu as dit. Ah, faire la plouf, <rire> ça aussi c'est un truc euh, important à connaître. <rire> je vais vous dire toute la vérité, j'ai vu quand j'ai coupé la galette où était la fête. Donc pour garder une part de mystère, déjà je vais tourner la galette pour plus savoir où <rire> Et donc ensuite je vais faire euh, la plouf. Donc faire la plouf c'est quand on veut choisir quelque chose au hasard. Euh, on fait la plouf, c'est souvent à l'école. Inès, elle est sous la table. <rire> c'est souvent à l'école où on fait la plouf. Donc, je vais faire la plouf. Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors. Ok. Donc, cette part, elle est pour qui, Inès Pour toi. Ok. Ok, cette part, elle est pour qui bah, bah. Pour moi. <rire> Ok. Bon. Bon appétit. Bon appétit. Hum... Mmh. Ah, c'est bon avec la pomme. Ça fait comme un chausson mmh. pomme. J'adore les chaussons ah ouais. pommes. C'est meilleur. Hein. C'est meilleur à la pomme que nature. Ah ouais. Oh. Oh. <rire> c'est surpris. Bon, bah, c'est moi qui ai la pêche. <rire> Regardez, attendez, je vous montre. Donc, vous voyez, vous avez une figurine. Je vous la montrerai après. En porcelaine à l'intérieur. Donc, il faut faire attention de ne pas la manger. Hein, mais bon. Normalement, il ouais. n'y a pas de risque. <rire> ah, c'est un masque. C'est un masque. C'est un masque de Venise. Ouais. C'est joli. Mm. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai la fève. <rire> ah bon Quand est-ce qu'on mange la galette En général, quand on était à l'école, il y avait toujours un jour à la cantine où il mm. y avait la galette. Oui. Et ça, je pense que j'ai jamais eu la fève de ma vie là-bas. Moi non plus, parce que... Ah, attends, je mets ma couronne. Ah oui, <rire> tu es donc la reine oui. <rire> Parce que, en général, c'était ceux qui connaissaient les dames de cantine, celles, les dames qui servaient à manger à la cantine, quand tu étais plus amie avec elles, elles te gardaient une part <rire> sur le côté avec la fève. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours eu beaucoup de triches oui. avec cette histoire de galette des rois. <rire> Franchement, soit on donne la fève aux plus petits, oui. soit genre aux plus vieux. Ouais. J'ai beaucoup eu la fève ouais, ça. quand on était en famille. Et, mais je me souviens quand on était petite, pour ne pas faire de, de déçus, on rajoutait des fausses fèves, tu sais. Je me ah. souviens, on rajoutait des polypockets. Tu, ah, tu te non. souviens de ça, des polypockets Non. Tu sais ce que c'est Ah oui, je sais ce que c'est. C'est mais... les tout petits trucs, là. Ouais. Et donc, on en rajoutait à l'intérieur pour ne pas faire de déçus. Ouais. Euh, je ne sais pas, pas faire si de jaloux. Je ne sais pas si tu étais née quand non. on faisait ça, parce qu'on a quand même 6 mmh. euh, ans d'écart. Mais on a une grande sœur aussi. Et il me semble que pour pas qu'il y ait de jaloux entre moi et ma grande sœur, on, on mettait une deuxième fève. Mais il y a des gens, ils ont tout le temps la fève, ils font même des collections de fèves. Oui, il y en a beaucoup euh, qui font ça et qui, sur leur mur et tout, sur leur étagère, il y a plein, plein, plein de fèves. Parce mmh. que tous les ans, elles sont différentes. Oui, c'est ça. En fait, à chaque fois, c'est différent. Donc, euh, mmh. vous pouvez commencer une collection, mais il faut avoir de la chance.
Ouais. <rire> Ou alors Ou tu prends celle euh, qui a été gagnée parce que ouais. tout le monde ne fait pas de collection. Ou alors, il faut manger beaucoup de galettes. <rire> <rire> On mange au moins trois galettes euh, par an, je pense. Une fois avec notre ouais. famille, une fois avec des amis, mmh. une fois à la cantine quand on était petit. Ouais. Donc ça multiplie les chances de gagner. Non, une. une. Alors je voulais te faire un petit quiz galette des rois. Vas-y. <rire> je connais pas les réponses. Donc j'ai trouvé. Les questions. <rire> C'est ça. D'après toi, combien de Français mangent une galette euh, des rois chaque année en pourcentage Pourcentage Je dirais euh, 70%. Non. Plus Ouais. Ah ouais bah, 90%, 80%, 85%. 85%. Ah ouais, c'est beaucoup. Il y avait plusieurs sondages. Et il euh, y en a un qui disait 85%. Et l'autre qui disait encore plus, genre 95%. Quoi. Ah Après, ouais, c'est ouais. une tradition très très populaire. Énorme, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, c'est une tradition euh, chrétienne à la base. Mmh. On mange la galette des rois euh, traditionnellement le 6 janvier, qui est le jour de l'épiphanie qui célèbre la visite des rois mages à Bethléem pour voir Jésus. On le fête normalement le, le 6 janvier, mais comme le 6 janvier c'est souvent un jour de semaine, en fait on va le fêter ouais. souvent le premier dimanche de janvier. Ouais. Et ouais, c'est intéressant de voir que c'est une tradition chrétienne qui en fait finalement est devenue populaire indépendamment ouais. de la religion aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui c'est plus... C'est plus connoté tellement. Mmh. <rire> en fait, la France est un pays laïque, mais les fêtes populaires sont quand même toutes euh, plus ou moins chrétiennes. Si on regarde les jours fériés, ce sont des jours euh, de fêtes chrétiennes. On a Noël, la on Pentecôte. a la Pentecôte, l'Ascension. Euh, Pâques. Euh, le Pâques. Pâques, ouais, c'est ça. Donc, autre question. Combien de galettes sont consommées chaque année en France Alors là... Euh, je dirais euh, un million Non, c'est long. Hein. Enfin, c'est beaucoup plus. Ah, c'est beaucoup plus. Ah, oui. euh, 10 millions En plus euh, 45 millions. 30. 30 millions. Hum. Bon, j'étais loin. <rire> ouais. Non, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et c'est une semaine par an. Enfin, la semaine... Ouais, hein. elle dure un mois. On va dire que les deux premières semaines ouais. de janvier, euh, vous risquez de manger ouais. beaucoup de galettes. Est-ce que t'en veux <rire> Toi, t'en reprends bah, Peut-être on en laisse à papa ouais. et maman, non Oui, oui. On va en laisser à nos parents. Un autre truc qui est intéressant à noter, c'est qu'en France, l'épiphanie est quand même beaucoup moins fêtée que chez nos voisins. Chez qui bah, Par exemple, en Espagne, l'épiphanie, corrigez-moi ah oui. si c'est faux, mais il me semble que l'épiphanie, c'est même plus important que Noël. Et, euh, et c'est le moment où ils vont distribuer les cadeaux euh, aux, aux enfants. enfants. Et les rois mages ont un rôle euh, plus important dans la tradition euh, espagnole. Il ouais. me semble, et je pense au Portugal aussi. Donc c'est intéressant de noter les différences entre les pays euh, euh, sur les, les fêtes et comment on célèbre euh, les fêtes. Donc racontez-nous euh, si vous fêtez l'épiphanie dans votre pays et comment vous le fêtez. Est-ce que vous avez déjà goûté la galette des rois et est-ce que vous aimez ça On a envie de savoir, donc dites-nous oui. tout dans, dans les, les commentaires. commentaires. <rire> euh, J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous réserve plein de surprises pour 2021. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye, Bye. Donc la frangipane est préparée à partir d'œufs, de sucre, de beurre, tous les aliments de base. Et euh... d'amandes. Ah. <rire> T'as oublié Elle a oublié l'aliment principal de la frangipane. Je comment Surtout que les ingrédients de base sont pas très chers. Ouais. Donc euh, c'est une... <rire> <rire> Non, il est de grande marge. On l'a refait. <rire>